Hello， 大家好，我是议员，今天来讲一下 K V K 结束之后看到的界面，因为刚好九六零他们 K V K 结束的时候是官方已经更新之后的版本。在之前的影片中，我分享到分奖励的部分，点开政府者名单，这里可以看到有哪一些阵营是已经获得了，就可以由哪些胜利的王国去分配要分给哪一些阵营。这里是可以选择哪一个玩家可以获得征服者之证，他的做法是这样子：由胜利者拿下圣城之后，他们就可以选择哪一些军团，军团的团主又可以选择要给哪一个联盟，联盟的盟主再选择给联盟里面的哪一个玩家。写的非常详细，这个算是不错的更新。有哪一些玩家是真的有在付出，他们值得获得这些奖励的话，就给他们。那我们点开查看960的军团，点进去之后可以看到哪一些联盟是可以获得。再由联盟点开182个人里面，其中哪一个人可以获得？可以查看哪一些玩家获得自己的名字有没有在里面。其他军团的玩家也是一样，不过每个失落之地的名额数量是不同的。在名单里面才可以拿到征服者之证，还可以开征服者宝箱。征服者酒馆可以在界面这里点开，征服者玩家可以选择两个统帅提升概率。这里所谓的提升概率，并不是像轮盘那样，轮盘那里是选择了那个统帅之后，你转转盘就会肯定拿到那个统帅。征服者可以选择两个统帅提升概率，可以抽三十次，其他的力战者只能选择一个统帅提升概率。招募的次数随着名次而改变，拿到的名次越低，抽到的数目越少。接着你们可以看下面的概率，只是你选择的统帅概率会提升，变成一点二五 percent。其他的统帅概率就稍微低一点，不过你们也看见了，概率比较高都是散装的镜头，还比你选中的统帅概率还要来得更高。而且它这里写的次数只是次数而已，它不是免费的，而是给你有三十次的机会，用三千六百颗宝石去开，开完了之后就没有机会了。所以老实说，这个东西呢，其实比轮盘还要来得更坑。我这一份表格是轮盘的概率，至少都有二 percent， 虽然这里给的镜头只有八颗跟一颗。至少你选择统帅之后就会出现那个统帅，而不是像征服者酒馆那样，它只是提升概率，你还是有很大概率抽到其他的统帅。这有账号的玩家酒吧他就有说到，他开了三次十颗头的，是指定他选择的统帅塔里克和 IT 巫师，但是也就只有那三十颗而已。严格来说是已经符合官方的概率了，但是他剩下开到的镜头全部都是他已经觉醒的统帅，他抽到十九颗项羽的镜头，项羽他是已经觉醒了。只能说征服者酒馆比较好的地方是让给一些玩家，他们没有办法拿到 MGE 内定的，可以通过这个机会提升概率抽到。但是通常在征服者排名里面的玩家，大多数都是比较高级杀的玩家，都已经拥有这些统帅，并且把他们给觉醒了。这负责酒馆对于指定玩家其实用处并不大，除非刚好你是那种玩家，你是肯打仗并且有在排名里面，但是你时常拿不到 MG， 刚好有 MG 的统帅，你是想要召唤的，就可以通过这个方式去获得。但也不能保证一定会拿到，它只是提升概率而已，跟我们平时转的转盘还是有差别在的。所以你们觉得这个征服者酒馆怎么样呢？接着来提一下征服者之证，征服者之证你拥有之后，才可以去商店购买铭文，在商店里面只能购买一个而已，包括限定跟非限定全部加起来只能一个而已。可是这边要提醒一下各位，当你们拿到铭文之后，不要急着去刻，铭刻功能是直接把你所有的铭文换掉。就算你原本有两个铭文，也是一样会变成一个铭文。在详情里面有说明到，他会把你全部旧的铭文换成新的铭文，不管你是有一个还是两个铭文都是一样。原本我的想法是军器金色的可以放两个铭文，如果我拿到这个铭文之后，我可以再增加一个上去，等于说是一加一的效果。既然是替换掉，其实还可以接受，只是我没有想到两个铭文也是会变成一个你自己再锻造上去的铭文。所以要提醒各位，它并不是替换掉随机一个，又或者是可以选择性替换。毕竟有些玩家可能才刚进入征服赛季，又或者是还没有玩过这个版本。当你刻下去之后，就不能再回头了。那么金色军器的两个铭刻位置又拿来干嘛呢？两个只能靠你自己运气好，可以抽到两个铭文，才可以用得上那两个位置。想要通过铭刻的方式放两个铭文上去呢，这个已经是不可行了。所以这个铭刻的用途在于，你拿到一个系数不错的军器，但是它的铭文不好。比方说你拿到步兵、工兵、骑兵的三维军器，没有铭文，或者有一个铭文非常糟糕，就换掉。又或者你拿到两个铭文，但是那两个铭文都不好，都是采集没有用的铭文，也是可以换掉。但假设说你拿到有两个铭文，其中一个铭文是不错的，另外一个铭文很烂的话，我就不太建议你们换掉了。
。这个东西官方会不会改呢？我觉得改的可能性并不大。毕竟规则一开始就这么写了，如果没有什么玩家去反馈这个问题的话，并且每个玩家都是平等对待的话，这个就不可能了。只不过间接性就等于说，你要拿到双铭文的军器，并且三维是好的，可能性是真的非常低。除非你拿到两个铭文不错的军器，但是它的系数不好，你有拥有很多的洗练时，你可以用洗练的方式去洗掉。所以实际上比较起来了，现在军器是比我们当年玩的装备还来的更坑。装备至少是看到固定数值，有保底五次必定出专属。就算不出专属，拿去精炼也行。运气最糟糕的情况下，第四次肯定会有专属。至于军器，你不知道什么时候会拿到好的铭文，你也不知道会拿到怎样细数的军器。就算你拿军器去洗练，也是需要洗练时。洗练时洗出来的东西，又未必是你想要的东西，也是随机的。只能说还好，他可以给你选择要保留还是要替换，而不是直接把你全部东西都洗练掉。我今天的影片主要目的还是要提醒各位，有一些地方你们要注意一下。以上就是本期内容，你们有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下期再见。最后忘记说明，力战者宝箱的统帅比较少，只能选择一个统帅提升概率。征服者酒馆的统帅多了一倍，不过两边都可以选择到最新的统帅。